Haufen Leute da unterwegs. Mein Rücken tut weh. Tut weh, wenn ich stehe, sitze und wird nur nach drei von diesen Rumdingern besser. <lacht> Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle richtige Gänsehaut. Mein Herz macht es nicht. Nicht der beobachtet. Die Luft stinkt heute nach Rattendreck. Wenn einer aus der Reihe tanzt, wird die schon sein, wo der Hammer hängt. Gehen wir einfach. weiter. Ja, super. Ja, man muss halt schauen, wie man am besten vorankommt hier, ohne entdeckt zu werden. Okay. Du Scheiße. weniger, nie verkehrt. Dann ist es vorbei. Ohne Paolo sind die Heuler erlegt. Aua. Ich behalte ja. deinen hübschen Schal. Dafür bringe ich dich um. Sicher total. Bei den Geboten. Ich. Was war das? Hilfe. Der arme Hund. Ja, das hat mir bestimmt einige Minuspunkte gebracht, aber hey. Gut, wieder neutrales Gebiet, ist doch auch schön. Riecht es immer notwendig, Kumpel. Für den Widerstand gegen einen geschworenen Aufseher. Tod. Für den Besitz von Artikeln ketzerischer oder fetischistischer Natur. Für das Verzehren von Ratten. Tod. Ich habe schon Schlimmeres erlebt, ihr Ordensheini. Ruhe, Abfrüniger. Wow. Oh man, ey. Ich 
gehe mal davon aus, dass hier keiner kommen wird und wahrscheinlich nicht falsch, aber ich schau mal. Schon wieder so ein Staubwolkenorkan hier. Hallo. Ah, okay. Ja, die greifen mich nicht an, ist doch schon mal gut zu wissen. Das ist unerwartet. Hier, viel Spaß damit. Sie wissen ja nicht, was Sie Gutes getan haben. Ohne Paolo habe ich große Pläne für Kanaka. Ich habe von Ihnen und Ihren Ambitionen gehört, Vizeaufseher Byrne. Aber für mich war es nur ein Mittel zum Zweck. Vergisst der Orden seine Freunde nicht? Nein. Und auch nicht unsere Feinde. Aber was genau wollen Sie? Ich muss in das Haus von Aramis Dilton gelangen. Nein, das ist ja mal interessant. Mit Stiltons Haus stimmt etwas nicht. Ich mache mir sogar große Sorgen darum. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Wenn Sie mir helfen, revanchiere ich mich. Dank des Herzogs hatten wir unseren Platz hier in Kanaka verloren und versuchen, die Straßen gegen den Ketzer Paolo zu verteidigen. Aber Sie haben sein dunkles Herz zum Stehen gebracht. Und dafür gebe ich Ihnen, was Sie wollen. Ich bin ganz ohr. Wir haben einen der Heuler verhört und erfahren, dass ein paar von ihnen wissen, wie man Chindos Schloss öffnen und Aramis Stiltons Haus betreten kann. Vermutlich nur Paolo und seine Vertrauten. Na, Was sie suchen, hängt vielleicht mit der Versiegelung von Stiltons Haus durch den Herzog und Jindosh zusammen. Also dann los. Das könnte mein bisher lohnenswertester Besuch beim Orden werden. Ich werde mich an ihre Hilfe erinnern, Vizeaufseher Byrne. Ich auch, Assassine. Hm. Bringen Sie unseren Freund hier weg. Naja. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Ja, hoffe ich auch. Einmal. Na gut. Ja, was wollt ihr denn? Wir sind jetzt Kumpels. Ähm. Ah, da muss ich hin. Ist auch schon alles abgeregelt. Ah, hier. So, jetzt ist alles ein wildes Durcheinander. Und wer darf's aufräumen? Hm. Ich natürlich. Natürlich. Hm. Immer halt.
Ach, hier sind wir wieder. Stiltons Haus so gesichert ist. Aber sag schon, kommst du da rein? Oh, na schön. Ach du Scheiße. Ein anderen Mal. Oder auch nicht. Gehen wir. Oh. Schön durchs dämliches Rätsel. Okay, zum Essen kam Lady Winslow, Dr. Marcola, Gräfin Conti, Madame Nazio und Baroness Finch. Die Frauen saßen in einer Reihe, sie trugen alle verschiedene Farben und Dr. Marcola einen Keckenhut in lila. Baroness Finch saß ganz links neben einer Dame mit einer Jacke in rot. Der Arme Blau saß links von einer Lady in weiß. Ich erinnere mich an dieses Gewand in Blau, da die Frau ihr Glas Bier darüber verschüttete. Mhm. Die Reisende aus Karnaka war ganz in Grün gekleidet, als eine der Anwesenden mit ihrem Erbstück Ring prahlte. Behauptete die Frau neben ihr, in ihrer Heimat Karnaka gäbe es wesentlich edlere Exemplare. Also präsentierte Madame Nazio einen wertvollen Gegenstand, Schnupftabakdose. Bei diesem Anblick die Dame aus Baraton spottete, dass er nichts sei im Vergleich zu ihrem Prunkstück Vogelanhänger. Äh, Dame trug, oh Gott, das wird jetzt ein nettes Rätsel werden, ich fürchte schon. Äh. Also die Erbstücke. Schloss gefunden. Ach, haben wir schon, na dann. Makola Vogelanhänger. So, Makola Vogelanhänger haben wir jetzt. Nazio Schnupftabakdose. Schnupftabakdose, ja. Aber schön, dass wir die Lösung schon mal haben. Conti Kriegsmedaille. Baroness Finch, der Diamant. <lacht> Weil ich so faul bin. Winslow und der Ring. Ah, das war schon richtig. Haha! <lacht> war korrekt. Super. Tja, Jindosh. Viel. Du hast uns viel Ärger bereitet. Oh, oh. Chaos Faktor hoch natürlich, ja. Warum auch nicht? ist etwas Seltsames. Früher habe ich mich auf das gefreut, was kommt. Auf das Reich, über das ich einst herrschen würde. Ich erinnere mich an Kindheitsmomente mit meiner Mutter auf ihrem Thron und meinem Vater als mysteriöser Figur. Ich erinnere mich an die Seuche, den Mord an Mutter und alle Ereignisse im Hound Pitts Pub. Und jetzt das. Ich will nur Delilahs Leben beenden und meinen Vater zurückhaben. Dieses Haus verbirgt Delilahs Geheimnis. Sie ist der Tragödie entkommen und hat das Reich nach ihrem Willen geformt. Mit Herzog Luca Abele macht sie aus einem Dilettanten einen Intriganten, der ihr half, meinen Thron zu besteigen. Sie hat Unsterblichkeit erlangt und selbst das Schwert meines Vaters konnte sie nicht töten. Ich werde herausfinden, wie sie das geschafft hat. Wenn ihr wieder jemand ein Schwert durchs Herz stößt, bin ich das und ich erwarte, dass sie stirbt. Ja, ich fürchte, meine Spielweise hat einen schlechten Einfluss auf die kleine Emily. Wie seltsam. 
Dieser Ort erschöpft mich. 